ഇൻറ്റു മെൻറ്റോറിയാ മെഡിസിന അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ പറ്റിയാണ് കണ്ടതല്ലേ എൻസൈംസിൻ്റെ ഇൻഹിബിഷൻ കണ്ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ മെക്കാനിസം അതിനു മുമ്പ് എൻസൈം ഇല്ലാത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ അതായത് ഇപ്പം എ ഗിവ്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എൻസൈം ഒന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയ എ പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മളിവിടെ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുവാണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു റിയാക്റ്റൻറ്റിനും ഒരു ഫ്രീ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ഏതൊരു റിയാക്റ്റൻറ്റും എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി ലെവലാണിത് ഓക്കെയാണ് ഇതാണ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി ലെവല് അതുപോലെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അതിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രീ എനർജി ലെവലുണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രീ ഇത് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി ലെവല് ഫ്രീ എനർജി ലെവല് ഇത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി ലെവലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ഈ എ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാക്സിമം ലെവലിലെത്തും എന്നിട്ട് ഇവ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ എനർജി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യൽ ഒരു മാക്സിമം എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു റിയാക്റ്റൻറ്റും ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അതായത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഏതൊരു റിയാക്റ്റൻറ്റിനും ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം ഒരു എനർജി ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിയാക്റ്റൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് എന്ത് വേണം ഒരു എനർജി വേണം ഈ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ടു അണ്ടർഗോ എ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഇത് എൻസൈം ഇല്ലാത്ത ഒരു റിയാക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ എൻസൈം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ എൻസൈം വരുമ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ നിൽക്കുന്നത് എൻസൈം വരുമ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് വരിക നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആക്ടിവേഷൻ ലെവല് ലോവർ ചെയ്തു ആക്ടിവേഷൻ ലെവൽ ലോവർ ചെയ്തു അതുപോലെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ എ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇ എ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഒരു എൻസൈം ഇതൊരു എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ടൻറ്റിന് ഈ ഒരു വലിയൊരു മല കയറുന്നതിന് പകരം ഒരു ടണലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ എൻസൈമെൻ്റ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്ന റിയാക്ഷൻ എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്ത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എൻസൈം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ കുറയ്ക്കുന്നു ട്രാൻസിഷൻ ലെവലിനെ ലോവർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ വരയ്ക്കുക അതായത് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച്ചത് ഇനി അത് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ്റ്
എന്ന ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഏത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വരാം അല്ലെ എന്തായിട്ട് മാറും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് വരാം അതായത് ഒരു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റ് ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കേസ് നോക്കുവാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ റിയാക്ടന്റ് എ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ എടുക്കുവാണ് എ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം എടുക്കുക നോക്കിക്കേ ഈ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ ഈ റിയാക്ടന്റ് ആയ എ ഇതുവൻ എ ആണ് എ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ എടുക്കുന്ന ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണിത് എ പി അതായത് റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഡെൽറ്റ ജി പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ജി പി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് എടുക്കുവാണ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എടുക്കുവാണ് അതായത് പി ഗീവ്സ് എ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുവാണ് റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറുവാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി പി എന്നെടുത്തു പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി എസ് എന്ന് എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഈ ഒരു മൊത്തം റിയാക്ഷന്റെ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് അതായത് ഡെൽറ്റ ജി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ജി പി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്താ അടയാളപ്പെടുത്താം ഡെൽറ്റ ജി നോക്കാം ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൽറ്റ ജി പി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് ഈ ഡെൽറ്റ ജി എസിൽ നിന്ന് ഈ ജി പി കുറച്ച ഭാഗമാണ് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഇതാണ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഈ റിയാക്ഷനിലെ ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ജി ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഏതൊരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഫ്രീ എന ഒരു എൻസെയിം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷന്റെ അതുപോലെ എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനെ തമ്മിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും അവയ്ക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എൻസെയിം ഇല്ലാത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി ഡെൽറ്റ ജി എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡെൽറ്റ ജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എൻസ് നീലയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത റിയാക്ഷനും അതുപോലെ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻസെയിം ഇല്ലാത്തൊരു റിയാക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ എനർജീനെ കാണാം നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇ എ വൺ അതുപോലെ എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്തൊരു റിയാക്ഷൻ്റെ ആക്ടി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇ എ ടു ഇത് രണ്ടും സെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് എസ് ഗീവ്സ് പി എന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻസെയിം ഇല്ലാത്തതും ബ്ലൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എൻസെയിം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കിക്ക എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്തപ്പം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നത് ഇനി എൻസെയിം ഉള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചു അതായത് ഇ എ ടു നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റും ലോവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നു എൻസെയിം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇ എ വൺ 
അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു അല്ലേ ഡെൽറ്റ ജി പി സോ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജി പി വൺ എന്ന് എടുക്കുവാണ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത റിയാക്ഷനിലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി അത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് വൺ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി പി വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ നോക്കിക്കേ ജി പി വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് വൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ ജി ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ ജി കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത ഒരു റിയാക്ഷന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇ എ ടു അതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി പി ടു എന്നെടുക്കുക ഡെൽറ്റ ജി പി ടു ഈ ഡെൽറ്റ ജി പി ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് ടു ഓക്കെ ആണോ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷനില് ഡെൽറ്റ ജി എസ് ടു ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ ജി പി ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി എസ് ടു നോക്കാം ഈ ഡെൽറ്റ ജി പി ടുവിൽ നിന്ന് ഈ ഡെൽറ്റ ജി എസ് ടു കുറച്ച നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ഈ ഡെൽറ്റ ജി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്തൊരു റിയാക്ഷൻ്റെയും എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു റിയാക്ഷൻ്റെയും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും ഡെൽറ്റ ജി റിമൈൻസ് അതായത് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ സോ ഇതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ